completa informațiile teoretice pe care le puteți afla în cadrul conferinței, ca și în fiecare an, personalul medical din stația centrală de sterilizare și secțiile chirurgicale bloc operator au pregătit un stand demonstrativ care se află în dreapta mea, unde puteți să găsiți informații, puteți să vedeți practic cum se desfășoară lucrurile în stația centrală de sterilizare și să obțineți și documente, dacă aveți nevoie, documente care ar însemna proceduri sau uh, anumite proiecte. Pentru ziua de mâine, de asemenea, este organizată o vizită în stația centrală de sterilizare pentru cei care doresc. Uh, vizita uh, se poate extinde și la celelalte departamente funcționale sau uh, spital. Uh, Noutatea de anul acesta a conferinței este grupul de experți uh, uh, care va susține o sesiune de întrebări și răspunsuri. Uh, uh, sesiune pe care noi am gândit-o tocmai pentru a veni în întâlnirea dumneavoastră. Uh, sesiunea va avea loc după pauza de prânz și dacă credeți că aveți întrebări legate de organizarea și funcționarea unei stații centrale de sterilizare, Specialiști din țară și din Marea Britanie pot să vă răspundă uh, cu uh, informații de actualitate uh, privind normele europene în uh, organizarea sterilizării. Uh, ca de fiecare dată, alături de noi, în deschiderea conferinței, se află oficialitățile uh, județului Sălaș și conducerea Spitalului Județean de Urgență Zalău, și îl invit pe domnul manager al Spitalului Județean de Urgență Zalău, domnul Laurențiu Barna, să vă adreseze câteva cuvinte. Bună dimineața! Să vă mâinile! La mulți ani pentru contact din Chiedera. Sunteți în Zalău, oaspeții noștri de conferințe, am mai crescut un an, s-a adunat la vârsta noastră un an, la conferință și a crescut un an. Mă bucur că am avut și avem în continuare prilejul de a desfășura această activitate, care este rezultatul științific a unei activități practice care se desfășoară în cadrul spitalului nostru. Numărul mare de participanți, numărul mare de înscriși la această conferință denotă un fapt că acest fapt este preocuparea pentru această temă, pentru această acțiune și activitate care se desfășoară în fiecare dintre spitalele din uh, țară, în cabinetele medicale, în tot ce înseamnă activitatea de sănătate. Ce aș putea să vă spun, mai mult decât faptul că noi, Spitalul Județean, din 2010, de când managementul a trecut la Consiliul Județean, avem un sprijin deosebit în Consiliul Județean, în președinte, domnul Tiberiu Mar, care este aici de față. Spitalul continuă să se dezvolte, continuă să își îmbunătățească infrastructura și nu în același fi, zic eu, că reușim să ne îmbunătățim din punct de vedere al numărului de medici sau numărului de specialiști. Dar o facem în continuu. Avem prezenți aici Direcția de Sănătate. An de an, au făcut posibil, posibilă desfășurarea acestei activități, acestei conferințe. Mișlen, Brown, Banzel, Furel, Gojo, Vermo, Tenaris Impotub, Tehnoplus Medical, 
raw metro industry, Ecolab, Steril, Gettinge, Matthew Christel, Clinic Logistic, Diva, Direct Target, Kendra, Auto Medical West, Sonoro, Orthopedic. Sunt firmele, sunt oamenii, societățile de muncă, care ne fac posibil la această, această activitate, această activitate. Eu vă doresc ca lucrările dumneavoastră și tot ceea ce faceți și întreprindeți în aceste zile în Zalău să ducă la îmbunătățirea practicii medicale, la o creștere a preocupărilor înspre o aplicație mai bună în viața medicală, în practica medicală a cunoștințelor noastre. Vă doresc succes! și să vă simțiți bine, iar noi vă invităm să le vizitați și spitalul pentru a vedea unde și în ce condiții se lucrează. Lucrează colegii de structură organizațională, asistenții, doctorii, infirmierii și unde sunt tratați pacienții care se adresează în spitalul nostru. Vă mulțumesc și vă doresc o Siguranța pacientului și prevenirea infecțiilor nosocomiale sunt responsabilități majore ale personalului medical cu impact major în sănătatea publică. De aceea îi mulțumim domnișoarei dr. Ligia Maricaș, director executiv Direcția de Sănătate Publică Sălaș, că este alături de noi și o invităm la microfon. Stimați invitați, dragi colegi, îmi face o plăcere deosebită să mă aflu aici azi cu dumneavoastră. E a șasea întâlnire într-un cadru organizat la Zalău, pentru profesioniștii din sistem care iubesc manifestările de știință, știu că în fiecare an, în luna mai, trebuie să-și găsească două zile rezervate pentru acest eveniment. Lucru acesta știm nu numai noi cei care locuim în Zalău sau în Sălaș, ci știu toți colegii mei din întreaga țară, motiv pentru care și în acest an, colegii care au venit din alte județe sunt din număr în ce mai mari. Dacă în urmă cu șase ani, conferința a debutat mai timid, cu probleme strict legate de sterilizare, fiind adresată în special asistenților medicali și asistenților care lucrau în departamentul de sterilizare, treptat, gama de probleme dezbătute în conferință s-a alergit, astfel că și interesul profesioniștilor a devenit din ce în ce mai mare. Iată că azi ne aflăm la o dezbatere a unei teme de strictă actualitate, procedurile invazive și siguranța pacientului. Sigur, procedurile invazive sunt la ordinea zilei. Riscurile sunt fantastic de mari la oricare dintre intervențiile efectuate în sistemul sanitar. De aceea, siguranța pacientului trebuie să fie pusă oricând și la orice manoperă pe prim plan. Sunt foarte convinsă că specialiștii din uh, întreaga țară, care sunt aici, vor aduce noi probleme de dezbătut care vor suscita interesul uh, tuturor. Aș vrea să mai adaug ceva. M-am uitat prin sală și văd foarte multe fețe pe care le recunosc, pe care le-am mai văzut și altă dată. Și de aceea sunt convinsă că faptul că reveniți mereu în Zalău se datorește nu numai manifestărilor științifice, ci și ambientului creat cu această ocazie. De aceea sper că și de această dată o să vă simțiți foarte bine. Vă doresc mult succes! și să ne vedem probabil la În toți cei șase ani, parteneri ai conferinței de sterilizare au fost organizațiile profesionale, Colegiul Medicilor și Ordinul Asistenților Medicali. Domnul, îl invit pe domnul doctor Liviu Oroianu, președintele Colegiului Medicilor Sălaș, să ne adreseze câteva cuvinte. O să fie o extrem de scurt, o rezultăți conferinței, programul este foarte condensat, de aceea nu o să pierde timp. O să vă vorbesc imediat după încheierea acestor discursuri de bun venit. O să vă vorbesc despre banplasisul medical. Câteva cuvinte. Bun venit și succes conferinței. 
Asistenții medicali reprezintă o forță a sistemului de sănătate și lucrul ăsta este subliniat în fie an de an cu ocazia Zilei Internaționale a Asistenților Medicali. Ordinul Asistenților Medicali este organizația profesională pe care îi susține și astăzi alături de noi se găsește doamna Rodica Mureșan, președintele Ordinului Asistenților Medicali din Sălaș. Mă bucur că văd în sală persoane pe care le-am văzut și anul trecut. O preocupare deosebită a asistenților medicali pentru acest eveniment este și faptul că s-au înscris peste 170 de asistenți medicali la această conferință. Mulțumesc și celor din Zalău care au dat invitație evenimentului și au venit la acest eveniment. Cum a spus și colega noastră, Ramona, tema internațională a zilei asistentului medical a fost, printre altele, și siguranța pacientului, care, de altfel, este și tema conferinței noastre din această sesiune, a șasea, care se desfășoară în Zalău. Vă urez o ședere plăcută la Zalău, felicit organizatorii pentru acest eveniment și vreau să ne întâlnim la anul mai mulți și cu mai multe lucrări, mai multă preocupare și ceea ce aș vrea să vă urez la toți, să aveți grijă în practica voastră, să respectați procedurile și competențele profesionale. Mulțumesc! Bine ați venit! Dr. Ureanu spune să fiu mai scurt decât el. Nu cred că o să reușesc. Vreau să vă spun mai multe, dar tot scurt am să fiu. Mă bucur că din informațiile pe care le avem, sunt invitați și din alte județe. Asta înseamnă că interesul acestei conferințe sau acestor conferințe a depășit limita județului, ceea ce înseamnă că Spitalul Județean și-a găsit deja un loc în activitatea medicală și în importanța acțiunilor pe care le desfășoară. Totodată, acest practic trend pe care Spitalul Județean îl are, fiind deja la șasea ediție a Conferinței de Sterilizare, înseamnă că și-a ocupat deja o poziție, înseamnă că eforturile depuse atât de către lucrătorii de Spitalul Județean, cât și de partenerii din Anglia, cu care au colaborat de acord de-a lungul timpului, aceste eforturi s-au încununat cu succes. În acest moment, Spitalul Județean reprezintă un model de activitate nu numai în privința sterilizării. Știți foarte bine și vedeți rezultatele atât în infrastructură, cât și în creșterea calității actului medical. Practic, se vede acest lucru și în indicatorii pe care noi îi contractăm cu spitalele, deși și cu Spitalul Județean. Este o creștere an de an, ceea ce denotă faptul că activitatea care se desfășoară la nivelul Spitalului Județean este o activitate calitativă. Și, nu departe, mai ieri al alteri, s-a încheiat acreditarea Spitalului și Asta înseamnă și componenta sterilizare. Componenta sterilizare care știm foarte bine ce înseamnă în actul medical. Și vorbea doamna Ureșan de faptul că aveți grijă, nu vă depășiți competențele, respectați procedurile. Așa este și vă îndemn la acest lucru. Toate procedurile trebuie respectate pentru că toți lucrătorii din sistem da, au acea asigurare de malpraxis care înseamnă foarte mult și care în viitor va avea o importanță și mai mare în actul medical. Vă mulțumesc și fiți convinși, Casa de Asigurări de Sănătate va fi alături de toate spitalele și de toți furnizorii de serviciu din județ cu atât mai mult pentru Spitalul Județean, care este un etalon activității medicale de județ. Vă mulțumesc și vă doresc succes conferinței. Thank you very much for inviting me here again. Vă mulțumesc frumos pentru că m-ați invitat aici din nou. I'd like you to know that the credit for these conferences, the idea for them, all originated here in Zalo, in from the hospital. 
Deci, creditul acestor conferințe și ideea de a avea aceste conferințe de sterilizare sau au avut originea aici la Zadău. And what the staff have achieved is truly incredible. Și ceea ce personalul a reușit să realizeze este absolut incredibil. The head of sterile services of Addenbrooke's Hospital in Cambridge initiated this project in 1996. Șeful de din 1996 al departamentului de sterilizare din Addenbrooke Hospital a inițiat această acțiune în 1996. He came twice that year. A venit de două ori în acel an aici. And Addenbrooke's staff, we didn't get the money until ten years later. Dar nu am reușit să adunăm banii necesari pentru a instala acest, a reface acest departament de sterilizare decât după 10 ani. And then by then Rodney Wood became head of sterile services at Addenbrooke. Și atunci, în acești 10 ani, Rodney Wood a devenit șeful la departamentul de sterilizare din Addenbrooke Hospital. And so while <coughs> Adam Brooks had a huge part in creating this department, nothing diminishes what the staff here have done. They have been truly fantastic. Însă nimic nu diminuează ceea ce au făcut, a făcut personalul de la sterilizare. Ei au, lucrat, au realizat o muncă extraordinară, incredibilă. Now, ignorance, ignorance is sometimes a good thing. Ignoranța câteodată este un semn bun. Because if I had known what was involved in creating a department like this, deci, dacă aș fi știut ce înseamnă să creez un astfel de departament, n-aș fi început niciodată. You kill a if it goes wrong. Pot să omor un spital dacă ceva merge greșit. What amazes me most ce is what the staff of the department have learned, how they've developed their training. It's quite incredible. And on the whole, they've done it on their own. Ce mă uimește cel mai tare este cum a reușit personalul de la sterilizare să, să realizeze atât de multe, să se, să se autoeduce. And um, the leadership given by Ramona Marincash has been absolutely outstanding. Și conducerea și managementul pe care Ramona Marincash l-a pus în practică, l-a realizat este absolut minunat. She has demonstrated a demonstrat a kind of management that frequently is not demonstrated. A demonstrat un soi de management pe care nu îl găsești oriunde și nu foarte frecvent. She believes in lifting others around her up. Și crede în lifting others up. Crede în îi ridica pe ceilalți din jurul ei sus. If things go wrong, she takes responsibility. Și dacă ceva merge greșit, ea își asumă responsabilitatea. If they go right, she gives credit to others. Iar dacă merge totul bine, dă creditul și laudele celor din jur. And this kind of management is needed all over the world. Și genul ăsta de management și conducere este nevoie peste tot în lume. And many in Britain could learn from what Ramona and her team have done. Și mulți din Marea Britanie ar avea ce să învețe din ceea ce Ramona și echipa ei au făcut aici și fac în fiecare zi. Because when in 2010, three years after it started, Ramona became director of nursing, nothing changed in the department, it went on brilliantly. Pentru că în momentul în care Ramona Maricaș n-a mai fost șef la sterilizare și a devenit director de uh, nursing, nimic, nu, nu s-a schimbat nimic în, în felul de a se comporta și a merge uh, departamentul de sterilizare. Deci totul a mers perfect, exact așa cum a fost înainte. And credit goes to all the staff and to Mela and... Um, Toate laudele și <laughs> creditele merg la tot personalul din departamentul de sterilizare, no, cum ar fi Dalia și Mela, așa și mai mă dați. Și am gândit nou. I would like to find someone Aș dori să găsesc pe cineva who will do a study, extensive study on how the department has developed and learned how to run it the way they have. Care să 
cu un studiu despre cum departamentul s-a dezvoltat și cum a reușit să se ridice la standardul la care este pentru că aș consider că ar fi un mare ajutor pentru celelalte departamente și secții. And I think I'm certain of one thing, that the thing that this hospital and this department would like most is the other hospitals to get even better than you are. Și ceea ce sunt convins că acest spital și acest departament dorește este ca și alte spitale din țară și chiar din afară să ajungă la acest standard și chiar să îndepășească. And I think everyone here can have a part in that vision. Și cred că fiecare dintre noi cei prezenți aici poate să aibă parte a lui în acea în acea viziune, în acel Bună ziua, bine ați venit pentru cei care sunteți din Salaj, pentru cei care sunteți din afara Salajului sau din afara României. Felicitări, Ramona, pentru că ai reușit împreună cu colegele tale, cu toți care sunt în această echipă minunată, să mai organizez o ediție a conferinței de sterilizare, care este nu doar un exemplu de bună practică, ci și un import a unor practici în România, din spitale care funcționează la standarde ridicate și mulțumesc și lui Petric pentru tot ceea ce a făcut ca această stație centrală de sterilizare să poată ajunge în România, aici la Zalău, și să poată funcționa și să fie prin intermediul acestor conferințe un exemplu de funcționare și pentru alții care ar putea fi interesați de investiții similare.